Olá, irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Oliveira e você está no canal A Hora da Escatologia. Eu sou o autor do livro Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo, e o vídeo de hoje faz parte daqueles nossos vídeos mais rapidinhos da hora do almoço, que tem por intenção responder a pergunta, Jesus era pré ou pós? Eu vou demonstrar biblicamente isso sem a intenção de ficar preso à gramática do grego, porque eu já fiz isso na minha live Apocalipse 3.10 e o grego, que faz parte da playlist do arrebatamento. O vídeo de hoje vai vir logo embaixo dela. Tá bom, pessoal? Para isso, eu separei quatro passagens bíblicas que eu vou fazer a leitura das, três, das duas primeiras, que é João 11, 25 e 26 e João 14, 3. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Então, quem está morto vai viver. E quem está vivo, nunca morrerá. Isso aqui é uma clara referência ao arrebatamento. E João 14, 3. E quando eu for e vos preparar lugar, irei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, João 14, 3. Então eu vou preparar lugar, quando eu estiver preparado eu volto para buscar vocês, para que onde eu estou estejais vós também. Referência ao arrebatamento. Por que Jesus não seguiu explicando o arrebatamento então? Nem nessas duas passagens, nem em Mateus 24. Porque quem vai fazer isso é Paulo. O arrebatamento é um mistério ah, revelado a Paulo, o, os... O Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, não viram o arrebatamento, não viram a igreja, porque isso não diz respeito a Israel como nação. Então Jesus, obviamente, sabe do arrebatamento, porque é ele que vai arrebatar. Isso está aparecendo em João 11, 25, 26 e João 14, 3, mas ele não explica intencionalmente, porque esse público primeiro, ele está falando ao público ali, a nação de Israel. Muito bem. Apocalipse 3.10 diz, Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam a terra. A minha intenção aqui nesse vídeo é demonstrar como que um leigo pode chegar à conclusão pré-tribulacionista de Apocalipse 3.10 sem usar a gramática do grego, porque eu já fiz isso lá naquele outro vídeo, né? Ah, então, você não deixe de assisti-lo. Se o apóstolo João, eu vou devolver aqui até um argumento pós-tribulacionista, se o apóstolo João quisesse ensinar o pós-tribulacionismo, bastaria ele descrever é, esse versículo com as preposições do grego em e através de, e não foi o caso. não é? Para isso, fica importante para nós descobrirmos é, onde mais ele usou a expressão ek como de dentro para fora. Os pós-tribulacionistas costumam usar João 17,15 como uma argumentação da oração em oposição ao uso do ec ali. Porém, os dois assuntos são doutrinariamente diferentes, o contexto imediato demonstra isso. Então, um forte erro pós-tribulacionista é querer usar João 17,15 como chave hermenêutica para Apocalipse 3,10. Claro que não. Os contextos ali, as situações estão completamente diferentes. Agora, nós temos uma outra passagem. É João 12, 27. Aqui, o João utiliza o ec como sendo para fora, não é? é ele vai utilizar ela justamente de, da mesma maneira, na mesma estrutura que ele está utilizando em Apocalipse 3.10. Na mesma estrutura gramatical. É, e por que, que nós sabemos disso? Que a única tradução possível para ec em João 12, 27 é para fora e não para dentro. É porque o João está criando aqui uma oposição entre duas preposições, a saber, ec e es. Né? Uh, a preposição es significa dentro de, por dentro ou para dentro. Logo, o seu perfeito oposto é para fora, ou por fora, ou fora de, que é o ec que nós vimos. Né? É, então, o erro pró-tribulacionista é, está em dizer que, insistir que, Apocalipse, que João 17, 15 seria a chave hermenêutica para Apocalipse 3.10. O que eles deveriam olhar, fazer é olhar para João 12.27, porque ali está um verso que pode auxiliar um, uma interpretação de Apocalipse 3.10. Ambos os contextos, em última instância, falam sobre livramento de algo futuro. Isso é muito, isso é muito importante compreender. Né? Veja também que o João não escolheu usar a preposição a pôr para denotar o significado fora desta hora. Sabe por quê? Porque a preposição é que pode muito bem exercer a função, como demonstrei no primeiro vídeo, Apocalipse 3.10 e o grego. Né? Então, não, essas pessoas que argumentam aí na internet que ele tinha que ter utilizado o apoio em Apocalipse 3.10 estão completamente fora de contexto aqui da questão da gramática. Inclusive, eu acredito que seria sábio nós evitarmos uma guerra do que, que João deveria ter dito. Isso aí vai, vai nos ajudar muito. E em é, João 17, 15, 
é, o que, que o, a preocupação de Jesus ali, gente, era revelar o seu cuidado para com o seu povo, tipificado pelos discípulos. É, o que ele ensinou ali foi o seu amor e o seu cuidado pelo seu povo ao rogar o Pai que preservasse os seus discípulos. Não tem nada a ver ali com escatologia. Jesus não está ensinando escatologia em João 17, 15. Isso é outra coisa muito, muito importante para se ater aqui. E apenas esse caso bastaria para que nós crescemos numa leitura pré-tribulacional de Apocalipse 3.10, porque você não faz essa interpretação baseada somente na semântica ou no uso gramatical do grego, porque eu demonstrei no primeiro vídeo como que há ambiguidade nessas questões. O que nós precisamos é saber, sim, o significado da palavra no grego, mas em quais contextos ela aparece e quais promessas há para a igreja, conforme eu demonstrei na outra live, do que é a ira de Deus e do Cordeiro, que ele livra a igreja disto, não é? E outra coisa importante é que Apocalipse 19, João 14, demonstra que Cristo volta com os seus santos, mas ele prometeu vir buscar os santos. Então, se ele prometeu, conforme eu já li, vir buscar os santos, e depois em Apocalipse 19, Zacarias 14, ele volta com os santos, os santos têm que ter sido arrebatados em algum momento, anterior à tribulação. Sem contar que não faz o menor sentido um arrebatamento no final da tribulação, vai, volta, desce, e quem é que vai povoar o milênio se todo mundo vai estar tá arrebatado e transformado em glória? Né? Isso é muito importante. Mas você pensa que acabou a argumentação? Não acabou, não. Eu quero fechar aqui com Lucas 21, 36, que bate o martelo demonstrando se Jesus era pré ou pós-tribulacionista. O texto de Apocalipse 3, 10, com essa explicação que eu estou te dando aqui agora, e mais o um vídeo que você vai assistir depois que acabar esse aqui, Apocalipse 3.10 e o grego, que está na minha playlist Arrebatamento, lá no YouTube, canal A Hora da Escatologia, eu vou ler para você um texto bíblico, mais um texto bíblico, que demonstra que Jesus era pré-tribulacionista e não pós. Ele está em Lucas 21.36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então, nesse versículo, Jesus está dizendo que as profecias que ele descreveu em Lucas 21, elas vão acontecer, não dá para escapar não, tem que acontecer, mas é possível escapar dela. Ele mesmo disse aqui a sentença no início do versículo 36, Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais dignos, ávidos por dignos de evitar todas essas coisas. Então, é vigiando e orando em todo o tempo. Essa é a maneira de evitar a tribulação, porque a noiva, a igreja, a ela não foi é, reservada a ira. Sabe, irmãos, vivemos tempos escatológicos onde muita gente está confusa e eu sei que essas pessoas confusas, que às vezes até estão na, nas mídias sociais, estão confundindo muitas outras pessoas. Mas você não interpreta a Bíblia só desco descobrindo o significado da palavra no grego, porque os significados da palavra no grego elas podem ser ambíguos. Eu já fiz essa demonstração no outro vídeo, numa live inteira de quase uma hora, então não há necessidade de fazê-lo aqui. Aqui eu estou mostrando biblicamente em Lucas 21, 36 e Apocalipse 3:10 que Jesus era pré-tribulacionista. São suas palavras e não pós-tribulacionista. E que ele mesmo falou do arrebatamento da igreja. Bom, espero estar contribuindo para o seu crescimento, para o seu fortalecimento. Saber o momento do arrebatamento impacta direto na nossa maneira de viver, na nossa preparação, na nossa santificação, na maneira que nós olhamos o mundo. Eu convido você... Maratone a minha playlist Arrebatamento, na ordem em que está lá. Eu, eu reorganizei, hoje é dia 27 de outubro de 2021, e eu reorganizei essa playlist de modo que se você começar a maratonar os vídeos do início, você vai ter uma compreensão muito clara, uma exposição muito clara do que dizem as Escrituras. Afinal, é isso que importa, o que dizem as Escrituras. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.